Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa imekamata shehena za madema ambayo hayaruhusiwi kutumika katika bandari ya Mazizini mjini Unguja. Akitoa ufafanuzi juu ya madema hayo mkuu wa wilaya Magharibi B Captain Silima Haji Haji amesema kuwa madema hayo ni hatari kwa kutumia kuvulia samaki kwani yanavua samaki ambao bado muda wao wa kuvuliwa haujafika. Wanayotumia si mazuri ndio maana tunasema uvuvi haramu si mazuri kwa sababu yamekatazwa na kwa sababu yanaua wale samaki wadogo kwa sababu wakishawavua wale wadogo hawatumiki wana wanakuwa wameharibu wame yale mazingira. Kwa hiyo waache na baadaye wafanye uvuvi ule unaokubalika ili wapate manufaa wao na familia zao na wasifanye vinginevyo. Ukweli kwamba madema mangapi siwezi kujibu kwa sababu madema haya ni mengi na hatukupata kwa hesabu kwa mara moja lakini madema ambayo kwenye gari hizi double cabin tunaona zimejaa madema ambayo nne hizi ambazo kila gari haipungui madema kama 20 yamo lakini na lile gari kubwa la manispa ambalo meliona limekuja hapa nalo limeingiza madema mengi sana sasa kwa idadi hasa siwezi kuyataja ni madema mangapi lakini ukweli tuseme mengi kwa sababu hiyo hayo yalochukuliwa na yale yaliokuwa kwenye gari bado mengine yapo hapa tunasubiri aje yachukuliwe ili watu wa wa uvuvi wachukue hatua zao. Mimi nafikiria jambo la msingi ambalo lipo hapa ni doria. Doria za mara kwa mara kuangalia kwa sababu hichi tulichokikuta leo hapa nasema kwamba madema haya ni mengi. Sasa inaonekana kwamba doria zetu haziko imani. Nizungumze ukweli kwamba haziko zile za mara kwa mara. Lakini tukifanya doria za mara kwa mara kwanza tutaweza kuona na tutaweza kukinga hizi shule ambazo zinafanyika ambazo hazikubaliki. Kuna mambo mengi yanafanyika nasema mbali na haya lakini kuna na mengine. Sasa tukiendelea kufanya doria hizi za mara kwa mara basi shughuli hizi tutaziona na tutajua wananchi tunawaambiaje mbali na hayo ambazo au mbali na elimu hizo ambazo tunazitoa. Aidha mkoa wilaya amewataka wavuvi hao kufuata taratibu na sheria zilizowekwa ili kuepuka usumbufu kama huu na wasione kama wameonewa. Naamini kwamba wengi wenu mnajua kwamba yale ni makosa mlioyafanya. Kwa hiyo kama ni makosa lazima tu rekebishe na ndio maana tumeyachukua lakini nasema tumeyachukua sio tumeyachukua kwa sababu ya kuoneeni tumeyachukua kwa sababu tumefata taratibu na sheria ambazo zipo za shughuli zetu za uvuvi kwa upande wake katibu tawala mkoa mjini magharibi salehe muhammed juma amewataka vijana kuachana na uvuvi haramu pamoja na kuambia kuwa huo hautakuwa mwisho wa ziara hizo kazi yenu tunaamini ni muhimu ndio maana sisi ambao si wavuvi tunakula samaki. Lakini mimi nataka niseme kwamba kazi ambazo hazikubaliki kisheria zinapingana na sheria za serikali na taratibu. Kikweli kazi hizo kama wilaya, kama mkoa, kama serikali kuu inabidi kama jamii inabidi kwa ujumla wetu tusizikubali kwa sababu hii tulizolifanya ni kwa faida yetu sote pia ni kwa faida ukilizama kwa mbali ni kwa faida ya wavuvi wenyewe pia kwa sababu hao samaki ambao tunasema kwamba mnawavua wakiwa wachanga mngewaacha kidogo mkikuja kuwavua wakiwa wakubwa na ambao wangekupeni pesa nyingi zaidi toe wito kwa vijana na wale wote walikuwa kujishuhulisha na hii kazi hapa kwamba hii inaweza isiwe mwisho kwa hiyo sisi tunaondoka hapa lakini tunaweza tukarudi tena siku mbili tatu au baada ya mwezi baada ya wiki baada ya miezi miwili kwa hiyo mimi nawashauri tuachane na hii biashara hii ya, ya, ya kuna madema tumeyakuta pale ambayo yanakubalika hatujayagusa nyonyewe mmeshuhudia yapo madema pale ambayo yanakubalika tumeacha kwa hiyo hatuje kumuonea mtu mkuu wa doria idara ya maendeleo Zanzibar Haji Shomari Haji anaelezea namna walivyoweza kuyakamata madema hayo Uh, upande wa hili ambalo lipo tukio lilokuepo hapa sasa hivi ni kwamba leo tulikuwa tuna ziara lakini kwa kazi nyingine kupita kwenye kwenye baadhi ya maeneo ya, ya madiko ambapo kwa na kazi nyingine kabisa tofaut lakini baadaye tulikuja na hapa kwenye diko hili la mazizini katika kazi yetu sasa tulipofika hapa ndo tukakuta hii kadhia ya haya madema ya waya ambayo madema haya kikawaida ni madema ambayo hayaruhusiwi kutumika kisheria. Kwa hiyo baada kuhujiana na wale ambao tumekuta wanatengeneza wengi wao walikuwa wana, wanasema kwamba wao si wavuvi. Au kama ni watu ambao wamekodiwa tu kufanya ile kazi. Kwa hiyo tukiwa pamoja na mkoa wa wilaya na 
kamati ambayo tulikuwa tumefatana nayo kwa makamati ya ulinzi basi tukafikia maamuzi kwamba tuyachukue haya madema yote tuyakusanye kwa ndio kazi ambayo tumefanya nayo kazi hiyo muda kidogo na madema haya yalikuwa ni mengi kwa hiyo umetuchukua muda kidogo na gari ambazo tupekuja nazo ni kidogo na hatukujia kazi hii kwa kweli kwa hivyo ilitu lazima tufanye utaratibu kupata gari nyingine ili tuweze angalau kuyachukua haya madema yote kina wanaoharibikiwa ni wengi unavua samaki mdogo Samaki ule ukimvua humchukui humtii kwenye ngarawa. Unamtupa baada samaki ule kufa ambao baada ya wiki mbili ingekuwa mkubwa. Hebu fikiria ikiwa kuna madema haya tuliyochukua hayapungui madema tatu. Wakiingia samaki wawili wawili tu. Manake kuna samaki wangapa mengia? sita Manake tumetupa samaki sita ambao samaki sita hawa walikuwa waishi na wao wakubwa kwa muda baada ya wiki mbili ingekuwa wakubwa tulichokifanya sisi ni kwa faida yetu sio faida yenu nyinyi tu faida kwa wananchi wote sasa sisi hatuwezi tukabishana na nyinyi kwa sababu nyinyi mnataka faida Zalfamu. sisi tunachokifanya ni kwa ajili ya kufaidisha watoto wetu na watoto wetu na watoto wetu Zalfamu. lakini hebu tufateni utaratibu na sheria wavuvi nao hawakuwa mbali kutoa malalamiko yao. Kwa kweli ili swala nilipokuja kama wavuvi haufai huu. Sawa tumeupokea. Lakini kwa tunaomba kwa nasaha zenu nyinyi na sisi tuombeni wananchi wenu kwamba hii mara hii ilikuwa mtu mtu achie mtu peonyo kwamba bana itakapofika muda fulani basi nikakuta tena kwa maana saizi tushagharamika mambo mengi tushakopa pesa za watu chungu nzima. Hatujui tutatufanya nini. Sasa kwa kweli ilipokuja ile swala kiasi kile nimetubumaza na kurudisha nyuma kiasi fulani kama sisi tuna watoto tuna family chungu nzima size mambo yamekadika yote. Na sisi shughuli zetu tunaanza bahari na hatuna kazi nyingine yote tunayofanya. Kwa hiyo sisi no, maombi yetu kama tunaomba kama kwa, kwa muda huu mtu wa chidepo miezi miwili hii tumalize hii kazi tupate kurisha pesa za watu na sisi wenyewe tena siku siku za mbele hizo basi shall tujirekebisha kwa hilo tuko chini ya miguu yenu. No? Hmm. Lakini sasa wajua katika zi tatibu lo kuja kuzileta ilikuwa Wame tukataza tatibu hizi ilikuwa tupangie Tatibu nyingine Labda nyi mtumee madenga labda ya saizi gani Au mfanye Mfanye shuli flani Lakini sasa kutoka na hivu walivotu nini kwa kweli wame tu Wame tu changanya kwa kweli Saka kama tulivu zungumza mwenze hitu pale setu na watoto Tuna familia, tuna watu na tutegemea Kwa hivu walivotu nini kwa kweli tume tumekata make tumekata tamaa katika kimaisha kwa kweli lakini kwa walikuwa tupatie muda kidogo au watupangie taratibu nyingine za kufanya tuandikie maoni yako chini ya video hii usisahau ku like na kusubscribe ktvtz online hakika hii ni fahari yetu